വാട്ട് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ടുഡേ എന്താണ് ഇന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി സൂസൻ ബാസ്നിറ്റ് അവരുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന് അവർ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ എസ് ഐ ആ എസ് ഐ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വാഗതം പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എസ് ഐയിലെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഓദറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വോർവിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വോർവിക്കിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിലും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ രചനകൾ ഇനി നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ട് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ടുഡേ എന്ന എസ് ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോണ്ടൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ നോട്ട്സ് വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ലിങ്ക് നോട്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠനാവശ്യത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ അതേ ക്രമത്തിലാണ് അതായത് എസ് ഐയുടെ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് നോട്ട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എസ് ഐയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഓദർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതിനൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ആരും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടെക്സ് എക്രോസ് കൾച്ചേഴ്സ് വിവിധ കൾച്ചറുകളിലൂടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകളെ പഠിക്കുക എന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലഘുവായ വിശദീകരണം പക്ഷെ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടോപ്പിക് ആകുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് കൺസേൺ വിത്ത് പാരൻസ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ എക്രോസ് ബോ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് സമയവും സ്ഥലവും സ്ഥല കാല ബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായി സാഹിത്യത്തെ ഒരു സാഹിത്യത്തിന് മറ്റു പല സാഹിത്യ സോറി ഒരു രചനയ്ക്ക് മറ്റു പല രചനകളിലെയും വർക്ക് മറ്റു പല ഭാഷകളിലെയും രചനകളിലോടുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു വർക്കിനെ ആ വർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ മാത്രമെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പുറമേ ആ വർക്കിന് ഇതര ഭാഷകളിൽ ഇതര കാലങ്ങളിൽ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മറ്റു വർക്കുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ എസ് ഐയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എനി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് റീഡർ എൻസ് അപ്പ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡു നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആരും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ആരംഭിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് റീഡർ വായിച്ച് വായിച്ച് ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച വായനക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ കാരണം ഈ സാഹിത്യത്തിലെ എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നവർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിന് ആനൾഡിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ നടത്തിയ ഇനോഗിരൽ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ആനൾഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് അവരെടുക്കുന്നുണ്ട് എവ്രി വേ ദർ ഈസ് കണക്ഷൻ എവ്രി വേ ദർ ഈസ് ഇലൂസ്ട്രേഷൻ നോ സിംഗിൾ ഈവൻ നോ സിംഗിൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ആഡിക്യുലി കോംപ്രിഹെൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് അനദർ ഈവൻസ് ടു അനദർ ഒരു സാഹിത്യവും ഇതര സാഹിത്യ രചനകളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ വിശദീകരിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയോ സാധ്യമല്ല എന്ന് ആനോൾഡ് പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ ഇതിനെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്റ്റായിട്ട് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഇവർ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ
അല്ലേ അപ്പോൾ ബൊക്കാഷിയോ എഴുതി പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചോസർ എഴുതുന്നതെങ്കിലും ചോസർ ബൊക്കാഷിയോയെ ഓർമ്മി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചോസർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൊക്കാഷി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഷേക്സ്പിയറുടെ മെറ്റീരിയലുകൾ നമുക്കറിയാം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡി പ്ലേസ് അന്വേഷിച്ചു പോയ ലാറ്റിൻ ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളിലെ വിവിധ ക്രോണിക്കിളുകളിലും മറ്റു രചനകളിലുമായിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് റൊമാൻറ്റിസിസം യൂറോ റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ യൂറോപ്പിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിൻ്റിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമായിട്ട് വിവിധ ഭാഷകളിലായിട്ട് വിവിധ ഇടങ്ങളിലാണ് റൊമാൻറ്റിസം ഡെവലപ്ഡ് ആയത് അതേസമയം സോറി അതിൻ്റെ കൂടെ എഡ്ഗർ അലൻ പോയെ എഡ്ഗർ അലൻ പോയ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബോഡ് ലെയറിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റുകൾ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ലേണിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് സാഹിത്യ പഠന സോറി സാഹിത്യ രചനകളും വ്യക്തികളും സാഹിത്യ പ്രതിഭകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇൻഫ്ലുവൻസസിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യവും തനിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അല്ല എന്ന ആശയമാണ് അവർ ഈ എസ് ഐയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സാഹിത്യ രചനയെ ഇതര ഭാഷയിലെ ഇതര വ്യക്തി ഇതര എഴുത്തുകാരൻ മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതിയ രചനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് അടിമുടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ഒരാശയമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഴുതപ്പെടുന്നത് വരെയും നിലനിൽക്കുന്ന ചില ഡിബേറ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങളെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റിംഗ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെയാണ് സത്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം കാലങ്ങളായിട്ട് ഡിബേറ്റിംഗ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മറ്റൊന്ന് ഹൗ ക്യാൻ കമ്പാരിസൺ ബി ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എനിതിങ് കമ്പാരിസൺ എന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായി മാറുക രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ സ്വന്തമായൊരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം സ്വത്വം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഡിബേറ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്സ് എന്നവർ പറയുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളെയാണ് ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് റനെ വെലക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു റനെ വെലക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ വിളിച്ചത് ക്രൈസിസ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് തുടക്കം മുതൽ ഇന്നോളം നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രൈസിസ് ആണ് എന്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്തിനെ പഠിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വിവിധ കാലങ്ങളിലെ രചനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ അത് ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നതിന് സമാനമല്ലേ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നു സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ അടുത്ത ഒരു അടുത്ത ചില പേരഗ്രാഫുകളിൽ അവർ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിവിധ സ്കോളേഴ്സും എഴുത്തുകാരും നിരൂപകരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ ന്യായീകരണങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ബെനി ബെനഡറ്റോ ക്രോസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ അവർ പറഞ്ഞു കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു നോൺ സബ്ജക്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന് അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്താ കാര്യം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി നൽകപ്പെടുന്ന സാഹിത്യ സാഹിത്യ രചനകളെയും സാഹിത്യ രചനകളിലെ തീമുകളെയും ലിറ്ററി ഐഡിയകളെയും വിവിധ ലിറ്ററേച്ചറുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഭാഷാ സാഹിത്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഏത് കാലങ്ങളിൽ ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ഏതേത് രൂപങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പഠനമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് നോ
I cannot distinguish between literary history and comparative literature, you say. Ningal Parina comparative literature, Namal Padikana, literary history in Tamirla Vetiasam in the Nenike, Athindika Mai Manslak and Karinilla, the one the comparative literature and the other. Would there be a mare, disguised eye every concept to Matra Magunum, other la the other Kritia Mairo objectilla. In your true object to Undangilla, the literary history. Literature and history particular than a Samana mana, Ningali Parina comparative literature, other andum, Athravetistam Allah, other one to Buddha Vishay, comparative literature and then Sotomilla in Nana, Benedetto, Cross, Nipula, the Munai Prime. Then Athe Matram, Kutepertu and Prayers in Lamala, the Mumba discuss the comparative literature introduction and now, which are sale number Parano, Athe Kala, comparative struggle. Nirubaka say the card in the name, would you team in a Vivida Kalangal, Vivida Ritaga, Engenella, present the Chedu and now the Ripik, and then Kurs and Nationum? Would you a Persian and Nation historical chronicle matra my tomorrow? Alla, a Padi Kala compared to the Padana Megala, Egdes Ruba Mangane, I don't know, another Kunduguiana, no substance to the study of comparative treasure and to the term of comparative treasure. Comparative literature is a terminology. That is a particular definition of the literary history. That is why I have to say that. scholar is the name of Charles Mills Gailey. He is a North American comparative literature founder. He is the name of the comparative literature. He is the name of the premise. He is the name of the premise. He is the name of the premise. A distinct and integral medium of thought differentiated by the social conditions prompted by common needs and aspirations of men. One of the things that we have to do is to say that common needs and aspirations of men are common needs and aspirations of men. That is why we have to support them. With the social conditions, with the Samuhi Sahajariyan, one of the medium of thought is to say that we have to do that. One of the things that we have to do is to say that we have to do that. 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 But if you have a historical thought, you will be able to do it in a comparative literature. We will be able to discuss it in a little bit. In 1974, Frank Weiss Jost said that he was a part of it. National literature cannot constitute an intelligible field of study because of its arbitrarily limited perspectives. A national literature is not a part of it. It is not a part of it. It is not a part of it. Or national literature itu orang ni, orang pertengahan rancit teh bahasa, matram, alih alih rancit publish dah ayah vocal matram. Inginnya ni lah, orang pelajaran tu ni orang ikhlas, orang mungkin cah intelligible ayah, orang field of study ayat, marga hilang, kairanam. Adil le, adin de perspective, adin de kait separuh le, orang limited ana. Nampol pun Indian literature ni orang ni, badin de kait separuh perspective ni orang limited ana. Lagi tu, orang part rancing gelom, orang part bahasa gelom, orang part mereka cerita rancing gelom ni ada ni kumpul. Nama lor orang konsep ni lindah matra, orang Indian konsep ni matra, Indian ni suruh la rancing gelom matra. Alah ini India kah, ada dia rancing gelom matra. Alah ini Indian bahasa gelom la rancing gelom matra. Ingin ni orang orang konsep ni integral study ada, lah orang ikhlas. Apa ini ada national literature orang ikhlas. National literature orang ikhlas orang mereka cerita field of study itu maran ni lah. Pagar ham literature ni ada gembira mai pelikkan mengil. Comparative literature is the most important thing. What do you do with comparative literature? Comparative literature is an overall view of literature of the world of letters, a vision of cultural universe, inclusive and comprehensive. If you have published a book, you have to write a book in a cultural universe. You have to write a book in a cultural universe. You have to write a book in a cultural universe. That culture is inclusive and comprehensive. So, that culture is all the same, all the same, all the same, all the same, all the same. Alah, abe logo sahidiam, agola sahidiam, enna wujud thaharan ini lana, nama lalak manusia nerdiya sahitre jenis negara mujuban, analisis itu manusia akan sahdi keula. Bangun ada platform, nelguga enna dana, ini comparative literature anda thermam, enna wujud point ini lekana, adeh ham tolai riti riti nari paranya ini yedut, suzina nelguna. Abu Joseph Gailey, madu boleh la macam tu scholar selalam propose ini, nanti comparative literature, ini some kind of world literature ni. Agora sahiti ini ni boleh kapan tu boleh la beri konsep ni, nanti comparative literature contribute ni. Nanti, ni semua cultural difference ni kalau manusia pogo ni boleh ni. 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ രചനകളെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രചനകളായി വിവിധ കൾച്ചറുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രചനകളായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം റീഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രചനകളാണ് മികച്ചതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഭാഷകൾക്ക് അതീതമാണ് സംസ്കാരങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യാതിർത്തികൾക്കും അതീതമാണെങ്കിൽ അതല്ലേ മികച്ച സാഹിത്യ വായന അതല്ലേ മികച്ച ഒരു ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവായ ഇൻക്ലൂസീവായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറും കമ്പാരിസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർമണി ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഹാർമണി സാഹിത്യത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ഹാർമണിക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വെലക്ക് ആൻഡ് വാരൻ അവരെഴുതിയ തിയറി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പുസ്തകം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയ വോക്കാണ് തിയറി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് ഫോർ എ വൈഡനിങ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എ സപ്രഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു അച്ചീവ് എന്ന് നമ്മൾ വായനക്കാരന് ഉണ്ടാകുന്ന സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അവരുടെ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവി അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റിമെൻറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കുകയും അതേസമയം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വൈഡൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം അഥവാ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രചനകളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആഗോള വിഷൻ ഒരു ഒരു വേൾഡ് വിഷൻ എ വിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് സാംസ്കാരികമായ ഒറ്റപ്രപഞ്ചം എന്ന ഒരാശയമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ ഹാർമണി ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹാർമണി സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംബാസഡേഴ്സിനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അവർ പറ അവർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് വൺ ആസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് വൺ കലയും ഹ്യൂമാനിറ്റിയും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാണ് അത് ഏത് രാജ്യക്കാരനായാലും മനുഷ്യത്വം സെയിമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സെയിമാണ് അതിന് സമാനമാണ് കലയും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലകളും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന പോലെ കലകളും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആഗോള സാഹിത്യം എന്ന ഒറ്റ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പഠിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഗോയിതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് ലിറ്റിൽ നൗ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിപുലീകരണം ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്ന സത്യത്തിൽ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ് വെല്ലക്കിൻ്റെയും വേരൻ്റെയും രചനകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിനുണ്ടായ ഒരു ഭൂമിങ്ങിൽ ഒരു 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 വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിശകലനം നടത്തുക എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക സാഹിത്യം മികച്ച സാഹിത്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച സാഹിത്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് ഭാഷകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരു ഒരു യുണൈറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ആശയം സാധ്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത് പൂർണ്ണമായി സാധ്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് എന്നതാണ് ശരി പക്ഷേ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഹാമണിയസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ലോക സാഹിത്യത്തെ ഒറ്റ വിഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി കാണുക എന്ന ആഗോള വിഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പൂർണ്ണമായും നേടിയിട്ടില്ല കാരണം തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും ഈ സബ്ജക്റ്റിന് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വലിയ ഒരു ഒരു ഭൂമിങ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വിപുലീകരണം വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ആവേശത്തോടെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വന്ന വിവിധ തിയറികൾ സ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫെമിനിസം മുതൽ ഡീകൺസ്ട്
ഇതൊരു റാഡിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു റാഡിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ പിറകെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അവർ പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് ലിറ്ററേറി തിയറികളിലേക്ക് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് സെമിയോട്ടിക്സ് ഫിലിം മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത കോൺസ തിയറികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശേഷം ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ന്യൂ പ്രോഗ്രാംസ് ന്യൂ കോഴ്സസ് ഉണ്ടായി ചൈന തായ്വാൻ ജപ്പാൻ മറ്റു ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുണ്ടായത് പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് ഓതർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺ എനി ഐഡിയൽ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റീസ് എന്നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം യൂണിവേഴ്സൽ വിഷൻ എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ വിഷൻ പക്ഷേ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ രചനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതായത് യു യൂറോ സെൻട്രിസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എസ് എയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് യൂറോപ്പാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഹിസ്റ്ററിയിലും സാഹിത്യത്തിൽ സാഹിത്യ രചനകളിലും ഭാഷകളിലും എല്ലാം ആ ഒരു ഒരു പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തനതായ കൾച്ചറിനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തിനും ഈ യൂറോ സെൻട്രിസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു അതേസമയം ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് താനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറും നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ അല്ല നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരിക്കലും ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ല കോംപ്രിയൻസീവ് അല്ല അതേസമയം വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു വിഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂസീവായ കോംപ്രിയൻസീവായ ഒരു സംഭാവന നൽകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ വളർന്നു വന്നത് എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാബാൻ മജുംതാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ട് അവരെടുക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രിഡിലിക്ഷൻ ഫോർ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ ക്രിറ്റിക്സ് എല്ലാം നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരിക്കലും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി അല്ല എന്ന് ഡീപ്ലോർ ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില തേർഡ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിന് വേരാഴ്ത്തിയത് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിയാലിറ്റി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗണേഷ് ദേവി അവർ പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ടു ദ റൈസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഉണർവോടു കൂടെ തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഉണർവും ഉണ്ടായത് അതേസമയം നാഷണൽ ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗോ ഇൻ കമ്പാരിറ്റബിൾ ഇൻ ദ ഡീപ് സെൻസ് ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സേ അല്ല നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറും വിവിധ ഭാഷകളിലെ രചനകൾ ഏത് ഭാഷയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും മികച്ച രചനകളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ധർമ്മം അതേസമയം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ വളർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
കോളനൈസ്ഡ് ആയ രാജ്യങ്ങളിൽ കോളനൈസിങ് പവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അതർ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സിന് എന്ത് സ്വാധീനമുണ്ടായി സാഹിത്യത്തിൽ എന്ന പഠനം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നു അതേസമയം അത് നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചില ചില പാരഗ്രാഫുകളിൽ യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കക്കും യൂറോപ്പിനും പുറത്ത് യൂറോസെൻട്രിക് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ യൂറോസെൻട്രിക് കോൺസെപ്റ്റിനെ തിരുത്തി എഴുതുന്ന ചില വളർച്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ചർച്ചകളെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇ എസ് ഐയുടെ അടുത്ത പകുതിയെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു